El cuento que leeremos hoy se llama Pelusa, Pelón y Pinchón. Primeras aventuras. Es un cuento de Estel Baldó y de Mar Cerezuela. Es un cuento súper divertido con unos personajes muy guays. Es de la editorial Anaya. Pelusa, Pelón y Pinchón. Primeras aventuras. Pelusa se moja, Pelón no tiene sueño, Pinchón se ha perdido. <ríe> ¡Qué personajes tan graciosos! ¡Me encantan! Pelusa se moja. ¡Hola, Pelusa! Comienza a llover. ¡Ay! ¡La ropa! ¡Una gota! Pelusa quiere saber qué es la lluvia. ¡Qué guay! Pero, pero, pero... ¡Pelusa, ¿dónde vas? ¡Ay, madre mía! No sabe que las pelusas no pueden mojarse. Pelusa se moja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llueve más! ¡Llueve más! Claro, Pelusa, está lloviendo muchísimo. ¡Cómo llueve! ¡Oh, oh! Pelusa no ve el charco... Y a que no sabéis lo que pasa. Ay, pelusa está empapada. ¡Uf! No puedo moverme. Claro, pelusa, porque las pelusas con el agua se ponen, se aplastan, se empapan y no pueden moverse. Pesan mucho más. ¡Oh! Pelusa no puede salir. ¡Ay, ay, ay! Pelusa, la que has liado. Está metida en el charco, muy aplastujada y no puede salir. Pelón y Pinchón intentan ayudarla. ¡Oh, oh! El palo se ha roto. Pelusa, no puede andar. Menos mal que Pelón y Pinchón se han metido en el charco y la han sacado, pero la pobre no puede andar, está totalmente empapada. ¡Sujeta fuerte! Y Pelón sujeta muy, muy fuerte a su amiga Pelusa. ¡Uf! Menos mal. Han conseguido salvarla. Pelón y Pinchón la llevan a su casa. ¡Uy! ¡Pesa mucho! ¡Y que lo digas! Esta Pelusa, ¿qué ideas tiene? Pinchón tiene una idea. ¡La tenderemos al sol! ¡Oh, pues muy buena idea, Pinchón! ¡Claro que sí! Así Pelusa se secará y podrá volver a andar. Los tres amigos saltan en los charcos, pero eso sí, con unas botas de agua chulísimas. ¡Chap, chap, chap! ¡Claro que sí, Pelusa! Para ir a los charcos hay que ponerse botas. <ríe> y eso sí, siempre y cuando no llueva. Si no te vas a acabar mojando. Hacemos chap, chap, podéis hacer... Un juego. Llena una palangana con agua. Limpia y haz flotar distintos objetos. Lávate las manos o la cara o baña tus muñecos. Pasa el agua de un recipiente a otro. Chapotea en el agua. Disfruta del agua. ¡Qué divertido! Pelón no tiene sueño. ¡Ay, qué mono es Pelón! Está tumbado en una luna. Pinchón, ¿me cuentas un cuento? ¡Ay, Pelón es tan mono! Y Pinchón es muy buen amigo suyo. Así que le cuenta un cuento. Había una vez miel, jalea, mermelada. Pelón sigue sin tener sueño. Pelusa, ¿me cantas una canción? Y como Pelusa es muy buena amiga suya, Pelusa le canta una canción. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Uy, 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 uy. Pero Pelón no consigue dormir. Tengo sed. Oh, oh. Este Pelón está muy pesado. Pinchón le trae un vaso de agua. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, realmente tiene mucha sed. Mira la luna. Pinchón tiene una idea. 
Las ideas de Pinchón suelen ser muy buenas. Pelusa y Pinchón acercan la luna con una cuerda de pelusa. Y tiran, y tiran, y tiran, y acercan la luna. ¡Tira, corre! Pelusa y Pinchón han traído la luna a la habitación de Pelón. ¡Shh! Está dormida. Cuando llega la luna, te mete en su cuna. ¡Shh! Ahora en silencio que Pelón por fin se ha dormido. Hay que hablar muy bajito. Y, oh, 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 no, todos se han dormido. <ríe> pues ahora sí que sí, chicos. ¡Shh! Mucho silencio. Que todos están dormidos. Y ahora duérmete tú también. Podemos fabricar un móvil de la luna. Primero busca una cartulina blanca o de otro color que te guste. Recorta la cartulina en forma de luna. Busca cinta adhesiva y cuerda o hilo. Pega el hilo con cinta adhesiva en un extremo de la luna. Y se puede colgar el móvil. Pues claro que sí, podemos hacerlo para tener esta luna y poder dormir maravillosamente. Pinchón se ha perdido. ¡Oh, oh! Pelusa y Pelón buscan a Pinchón. ¡Pinchón! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¿Dónde ha podido meterse Pinchón? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. En el jardín hay cactus y cardos. ¿Eres Pinchón? No, soy cactus. Soy un cactus. Oh, vale, perdone, señor cactus. No nos habíamos dado cuenta. Te pareces un poco a Pinchón. ¿Dónde estás? ¡Pinchón! Lo buscan bajo los castaños. ¡Wow! Pero ni rastro de pinchón. Las cáscaras de las castañas tienen pinchos. ¿Eres pinchón? ¡No! ¡Soy una castaña! Oh, oh, vale, vale, discúlpenos, señora castaña. Es que se parece mucho a nuestro amigo pinchón. ¿Verdad, chicos? Lo buscan dentro de una madridera. ¿Eres pinchón? Ah, pues puede ser, puede ser que sea él. Desde luego pinchos tiene, ¿verdad? ¡Oh! En la madriguera vive un erizo. No, 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 soy un erizo. Ah, vale, vale, disculpe, señor erizo. Es que también mi amigo pinchón tiene pelos puntiagudos. ¿Eres pinchón? Lo buscan entre las rocas. Madrecita, parece ser que pinchón no está por ninguna parte. En las rocas viven erizos de mar. ¡No! ¡Soy un erizo de mar! ¡Oh! ¡Vale, vale! Uh -oh. No está Pinchón, pero ¿dónde ha podido meterse? ¡Pinchón! ¡Pinchón! Pinchón se ha escondido. ¡Ah! Oh, ¡Fijaos, chicos! ¡Pinchón sorprende a sus amigos! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Qué bonito! Les ha sorprendido con unos cubos y unas palas. Porque jugar juntos es muy divertido. Pues claro que sí, muchas gracias, Pinchón. Están haciendo castillos de arena. ¡Qué bien! Y podemos hacer una actividad. Hacemos un erizo. Necesitarás un panecillo o una fruta redonda y palillos cortados por la mitad. Clava los palillos en el panecillo o en la fruta hasta que quede bien cubierta. Poco a poco se irá convirtiendo en un erizo. También se pueden crear otros animales sorprendentes. ¡Qué chulo! Aquí tenéis un montón de actividades que podéis hacer en casa. Así que ya sabéis, manos a la obra. Este cuento quiero dedicárselo a Beatriz, de 5 añazos, que escucha mis cuentos desde Málaga. Muchísimas gracias, Beatriz. Espero que este cuento te haya gustado un montón. Te mando un besito súper, súper fuerte. ¡Mua! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito!